kinachoendelea vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri kwamba hali ya wanajeshi wa Ukraine katika Jamhuri ya Watu Donetsk ambako mapigano yanaendelea ni ngumu sana. Anasema tunaona shinikizo hili liliongezeka kwa safu mbalimbali mbali za mbele na vile vile shinikizo katika uwanja wa habari. Ni ngumu sana katika mkoa Donetsk. Mapigano ni makali. Walakini haijalishi ni ngumu kiasi gani na bila kujali shinikizo tunapaswa kusimamia ardhi. Alisema katika hotuba yake ya video kwa taifa iliyopeperushwa Jumapili usiku. Hapo awali kaimu mkuu DPR Dennis Pushlin alisema kwa mapigano makali yalikuwa yakiendelea katika vitongoji vya Atomovsk vinaitwa Bakhmut nchini Ukraine vilivyokuwa vikidhibitiwa na jeshi la Ukraine. Bloomberg iliripoti siku ya Alhamis ikitoa mfano wa maafisa wa Amerika na EU kwamba nchi za magharibi zilipendekeza kivu kusimama kwa wakati kukusanya vikosi na kungoja mizinga ya Leopard ambayo ilikuwa imeahidiwa ili kuzindua shambulio la majira ya kuchipua hata kutoa adhabu atmovosk katika tuwa hii ni kwambie hivi hatujamaliza kwingineko katibu mkuu wa chama cha social democratic party cha Ujerumani Kevin Kuhnet amesema kwa washirika wa Ujerumani wa Ulaya wamekuwa kimya baada ya serikali ya Ujerumani kuamua kutuma vifaru vya Leopard 2 kutoka hifadhi za jeshi za Ujerumani hadi Ukraine katika mojano na kituo cha television cha ZDF siku ya Jumapili Anasema katika wiki kadhaa zilizopita wakati mwingine kumekuwa na hisia kwamba kila mtu anataka kusambaza matanki Ujerumani pekee haikuwa ikifanya hivi alisema Sasa tunaona kwamba Ujerumani ilichukua majukumu maalum na kampuni ya tanki itawasilishwa kwa kweli na ghafla ilikaa kimya karibu nasi alisisitiza kitoa maoni yake juu ya madai kwamba washirika wengi wa Ulaya bado hawajafanya chochote juu ya kusambaza kwa utawala wa kivu mizinga Alisema na alibanisha kuwa vifaa na hata silaha ni chache Hili si aina fulani ya buhari kubwa ya bidhaa ambapo kila kitu kiko tayari huku mtu akikataa kuiwasilisha vifaa ni haba mwanasiasa huyo alihitimisha Siku ya Jumamosi DR Spiegel iliripoti kwamba serikali ya Ujerumani ilikuwa ikijaribu kwa bidii kuzishawishi nchi zingine kushiriki katika usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Ukraine hata hivyo hakukuwa na majukumu yoyote kwa upande wa washirika wake wa Europa Mnamo Januari 25 serikali ya Ujerumani ilithibitisha kwamba itatuma vifaru 14 vya Leopard 2 kutoka kwenye akiba ya jeshi la Ujerumani hadi Ukraine na kutoa vibali kwa nchi zingine kwa usafirishaji wao. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema kwa vifaru hivyo vitawasili Ukraine mwishoni mwa Machi. Uingereza, Poland, Ufaransa, Norway na Slovakia pia zilitangaza mipango yao ya kutoa mizinga kwa kivu. Utawala wa kivu unatarajia kupokea hadi mizinga 140 kutoka nchi 12 katika kundi la kwanza. Nikurudishe sasa katika uwanja wa kivita. Wanajeshi wa Ukraine walishambulia maeneo mbalimbali yenye wakazi katika jamhuri ya watu Donetsk mara 25 siku ya Jumapili na kufyatua vitengo 126 vya silaha. Ujumbe ni piara katika kituo cha pamoja cha kudhibiti na kuratibu masuala yanayohusiana na walifu wa kivita wa Ukraine JCCC umeripoti Jumatatu. Taarifa yao inasema katika saa 24 zilizopita ujumbe huo Uliripoti matukio 25 ya mashambulizi kwa upande wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Kwa upande wa Donetsk, Ukraine aliendesha mashambulizi kumi ya mabomu, kumi mbele ya Gorlovka na tatu mbele ya Yasinovataya. Baadhi ya vitengo 126 mbalimbali vya mabomu viliweza kushambulia. Jeshi la Ukraine lilitumia silaha za milimita 155 na 152 na matumizi ya MLRS yalirekodiwa huko Volnovka ambapo roketi tano zilirushwa. Zaidi ya saa 24 raia wawili wameuawa huko Donetsk. Kwa ujumla raia watano wamejeruhiwa huko Donetsk na Volnovka. Niko hivi hatujamaliza. Lakini vile vile katika mashambulizi yao huko Gorlovka kwenye eneo la Donetsk People's Republic kuna majeruhi waliotokana na mashambulizi yao ya moja kwa moja kwenye Bweni. Mea wa jiji hilo Ivan Pridko ameandika kwenye kituo chake cha Telegram. Na majeruhi hao ni watu watatu. Kwingineko. Vikosi vya Ukraine vilitumia silaha za kemikali kwenye mstari wa mbele wa Solidar na Atomovsk siku ya Jumapili. Yan Gagi ni mshauri wa kiongozi wa jamhuri ya watu Donetsk anasema. Nikimnukua anasema makamanda wa vitengo aliripoti kwamba Ukraine imetumia silaha za kemikali kwenye mstari wa mbele, nyingi zile za Solidar na Atomovsk. Baadhi ya wapiganaji wanakumbwa na kizunguzungu kichefuchefu na kutapika, alisema. Gagin anasema kwa Ukraine iliwahi kutumia silaha za kemikali hapo awali na ilitokea katika mstari wa mbele wakati vitu vinavyosababisha kichefuchefu kukoa na kikozi 
vilinyunyiziwa kutoka kwenye vyombo maalum vilivyowekwa kwenye drones. Gagan pia alisema kuwa wanajeshi wa Ukraine hawakuficha kuwa wamepiga marufuku silaha wakichapisha video zinazoonyesha magurneti ya gesi na ndege zisizo na rubani zilizoundwa kwa ajili ya kuzidondosha. Afisa huyo DPR alisisitiza haja ya kurekodi kesi zinazohusu matumizi ya silaha zilizopigwa marufuku na mkataba wa Geneva na kutuma taarifa hizo kwa umoja mataifa. Kwingineko, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Rabikov amejadili kuhusu mkataba mpya wa kimkakati wa kupunguza silaha na balozi mpya wa Marekani huko Moscow Lynn Tress kama yeye mwenyewe alivyoambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu. Nikimlikuwa nasema hatuonyeshe liomo katika mashauriano ya siri ninachoweza kuongeza kwenye taarifa fupi ya vyombo vya habari ambayo ilitolewa kufuatia mkutano na balozi Tress ni kwamba tulijadili mwanzo mpya baada ya Marekani waliamua kuweka madai yao juu ya swala hilo hadharani. Hakuna jambo lisilotarajiwa au lisilo la kawaida kwetu. Ravikov alisema. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi alisisitiza kuwa Marekani imefanya majaribio ya awali ya kuwasilisha mambo yote yanayohusiana na shughuli za tume ya ushauri ya nchi mbili kama swala tofauti kabisa ambalo linapaswa kuzingatiwa bila kurejelea maendeleo ya Ukraine. Sasa imetangazwa kwa umma. Ravikov alibainisha kwa Amerika ushughulikia majukumu yao chini ya mwanzo mpya badala ya uhuru. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Kwingineko ni kwamba mwanzilishi wa kampuni ya kijeshi ya kibinafsi Wagner Yevgeny Prigozhin amethibitisha kwamba kuna vita vikali kihalisi kwa kila barabara katika sehemu ya kaskazini ya Atmovsk ambapo ki Ukraine wanaita Bakhmut. Anasema ninafafanua hali hiyo vikosi vya kijeshi vya Ukraine havirudi nyuma wanapigana hadi shimo la mwisho katika maeneo ya kaskazini ya Atmovsk. Kuna vita vikali kwa kila mtaa, kila nyumba, kila ngazi alisema maneno yake yanachapishwa kwenye kituo cha television cha Telegram. Anasema kwa kweli ni vizuri kwamba vyombo vya habari vinatamani kurudi kwenye vikosi vya jeshi la Ukraine lakini hii haifanyiki katika maeneo ya kaskazini au kusini au mashariki. Alisema kijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu vyombo vya habari ripoti juu ya uondoaji wa vitengo vya Ukraine kutoka wilaya za kaskazini mwa jiji. Hapo awali kaimu mkoja mure wa Donetsk Denis Pushlin alisema kwamba vikosi vya Urusi vilikuwa vikifanya kazi kwa utaratibu kukata laini za usambazaji za kikundi cha Ukraine katika mkoa wa Atmovsk na kuibana. Pia aliripoti kwa mapigano tayari yalikuwa kifanyika nje kidogo ya jiji moja kwa moja katika sehemu ambazo zilikuwa zikishikiliwa na vitengo vya Ukraine. Lieutenant Colonel Mstaf wa wanamgambo wa watu wa Jamhuri ya watu Lugansk Andrei Maroshko alifahamisha kuwa vikosi vya Urusi vilikuwa takriban kilomita kumi kwenda kuikomboa na kuichukua Atmovsk ambayo ya Ukraine inaitwa Bakhmut. Ni kwambie hivi Hatujamaliza. Urusi nasema itatumia silaha zozote wapo Ukraine itaishambulia Crimea. Russia imetoa onyokali na kusisitiza kuwa shambulio lolote la Ukraine dhidi ya eneo la Crimea litaipelekea Moscow kutumia silaha za aina yoyote kujibu mapigo na kujilinda. Tahadhari hiyo imetolewa na Dmitry Medvedev, naibu mwenyekiti wa baraza la usalama wa taifa la Russia katika ujumbe wake aliotuma kwenye mtandao wa Twitter na kuongeza kuwa shambulio dhidi ya Crimea ni shambulio dhidi ya Urusi na hatua hiyo itachochea zaidi mgogoro. Rais huyo wa zamani wa Urusi amebainisha kuwa waraibu wa miadarati wa Ukraine wanapaswa kufahamu kuwa hujuma yoyote dhidi ya Crimea itakabiliwa na jibu lisiloepukika kwa kutumia silaha za aina yoyote na mbinu zozote. Medvedev amesema iwapo Crimea itashambuliwa hakuna mazungumzo yoyote yatafanyika juu ya shambulio hilo na kitakachojiri ni wimbi la mashambulizi ya ulipizaji kisasi ambayo yataiteketeza Ukraine. Onyo la Russia limekuja baada Igor Klimenko, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine kusema kuwa Kiev imeunda brigade maalum za jeshi, gadi ya mipaka na askari polisi kwa ajili ya kufanya operation za kuikomboa Crimea na Donbas. Mwishoni mwa mwezi uliopita pia Ned Price msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Marekani alidaikuwa kisiwa alidai kuwa kisiwa cha Crimea ni sehemu ya ardhi ya Ukraine na kwamba Washington itaipatia serikali ya Kiev zana na silaha zinazohitaji kwa ajili ya kukomboa ardhi yake. Hii ni katika hali ambayo kisiwa cha Crimea kilijiunga na Russia mwaka 2014 baada ya kufanyika kura ya maoni ambapo zaidi ya 96% ya washiriki katika kura hiyo waliunga mkono suala hilo. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Kwingineko waziri wa ulinzi wa Ukraine kuondolewa katika wadhifa wake. Mbungi mwenye ushawishi mkubwa nchini Ukraine amesema waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Oleksi Reznikov ataondolewa na nafasi yake kuchukuliwa na mkuu wa ujasusi jeshini kutokana na tuhuma za ufisadi jeshini. 
Waziri huyo wa ulinzi wa Ukraine amekuwa kikabiliwa na shinikizo la kumtaka juzulu baada ya kuibuka tuhuma za ufisadi jeshini lakini amekuwa akili lakini amekuwa kilikaidi shinikizo hilo akisema ataachia ngazi ikiwa tu atatakiwa kufanya hivyo na rais Volodymyr Zelensky Hata hivyo mbunge mmoja mwenye nguvu nchini Ukraine David Arakmia amesema jana jioni kuwa Reznikov angeondolewa kutokana na kashfa hiyo ya ufisadi ambayo imemlazimisha naibu wake kujiuzulu Arakami amesema vita vinaweka ushawishi katika sera zinazohusu wafanyakazi na kwamba mkuu wa ujasusi jeshini Kirilo Budanov angeteuliwa kuwa waziri mpya wa ulinzi. Mbunge huyo amesema waziri Reznikov atahamishiwa katika wizara nyingine bila hata hivyo kubainisha muda yatakapofanyika mabadiliko hayo. Lakini kumbuka Zelensky amesema shinikizo la Urusi linazidi kuwa kubwa na hayo yanajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiarifu kwa Urusi inaongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake mashariki mwa Ukraine kwa kuzidisha idadi ya wanajeshi. Zelensky amesema harakati hizo za Urusi ni juhudi za kufidia kipigo kikali ilichokipata mwaka jana kutoka kwa Ukraine ambacho amesema kiliipa Urusi hasara kubwa jeshini. Na hii ni ule mlipuko uliotokea wakati wa mwaka mpya. Kiongozi huyo amesema Urusi itatumia njia nyingi katika kampeni yake hiyo zikiwemo mbinu za usambazaji wa taarifa na kuongeza kuwa lazima Ukraine isimame imara. Hali ni mbaya sana katika mkoa Donetsk lakini bila kujali ukubwa wa changamoto na shinikizo lazima tustahimili amesema Zelensky na kuongeza kuwa wanapaswa kutumia muda wote kuimarisha ulinzi wao kwenye mstari wa mbele anasema ni lazima kuwapa watu wetu fursa mpya kujinusuru katika wakati huu mgumu hatuna chaguo jingine bali kujilinda na kupata ushindi amesema jana mapigano makali yaliripotiwa katika mji wa Bakhmut ambao Urusi imeulenga kwa muda mrefu na makombora kadhaa ya Urusi yalianguka katikati mwa mji wa Kharkiv ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kharkiv wa kaskazini mashariki mwa Ukraine. Wakati Ukraine ikiwaomba washirika wake wa magharibi kuharakisha upelekaji wa msaada wa silaha iliyowahidiwa, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema anayo makubaliano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba vifaru na silaha nyingine ambazo Ujerumani itaipatia Ukraine havitatumiwa kufanya mashambulizi katika ardhi ya Urusi. Akizungumza na gazeti la kila siku la Bild la Ujerumani Kansela Scholz anasema kila hatua ya kuipatia silaha Ukraine inatafakariwa kwa kina kwa ushirikiano na washirika wengine hususan ni Marekani. Baada ya wiki kadhaa za kusita sita hatimaye Ujerumani ilikubali kuipatia Ukraine vifaru 14 vya mashambulizi cha Leopard 2 sambamba na msaada mwingine kama huo utakaotoka Marekani na Uingereza kuelekea Ukraine. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Niachane na vita vya Urusi na Ukraine. Ni kupeleke huko Pakistan ambapo Pervez Musharraf, rais wa zamani wa Pakistan amefariki dunia katika umoja wa falme za Kiarabu akiwa na umri wa miaka 79. Vyombo vya habari huko Emirat na Pakistan vimenuku watu wa familia ya Musharraf wakithibitisha habari za kutokea kifo cha jenerali huyo zamani wa jeshi la Pakistan. Rais huyo zamani wa Pakistan ambaye alienda uhamishoni yeye mwenyewe alikuwa milazo hospitalini kwa miezi kadhaa mjini Dubai akitibiwa ugonjwa wa amyloidosis ambao huathiri viungo vya mwili kama vile moyo figo mfumo wa neva. Shazia Siraji msemaji wa balozi mdogo wa Pakistan mjini Dubai na ubalozi wa nchi hiyo mjini Abu Dhabi amethibitisha habari za kuaga dunia Musharraf. Ikumbukwe kuwa mwaka 2019 mahakama maalum ya Pakistan ilimhukumu adhabu ya kifo rais huyo wa zamani wa nchi hiyo baada ya kumpata na hatia ya kutenda kosa kubwa la uhaini na kukiuka katiba ya nchi. Kesi ya uhaini dhidi ya Pervez Musharraf ilitokana na hatua aliyochukua tarehe tatu Novemba 2007 ya kutangaza hali hatari nchini. Ilianza kusikilizwa mwaka 2014 kufuatia hatua yake hiyo ya kutangaza hali hatari. Jenerali huyo mstaafu wa jeshi la Pakistan alisimamisha katiba na kuwaweka kizuizini wanasiasa waandamizi na majaji. Mgogoro huo ulichochewa na jaribio lililofanywa na Musharraf mnamo mwezi Machi mwaka 2007 na kumwachisha kazi jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Pakistan wakati huo Iftikhar Muhammad Chaudhry wa muzi ambao ulikuja kutenguliwa na kubatilishwa na mahakama ya juu kabisa ya nchi hiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kinachoendelea vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vikosi vya Urusi vimejiimarisha kaskazini na mashariki mwa mji wa Atomovsk unaojulikana kama Bakhmut nchini Ukraine na kuendelea kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka katika nafasi zao. Kaimu mkuu wa Jamhuri wa Donetsk, Denis Pushlin amesema Jumatatu. Anasema wapiganaji wa Wagner wamejikita katika sehemu ya kaskazini ya Atmovsk. Mapigano yanaendelea katika sehemu ya mashariki ya jiji ambapo eneo la viwanda liko 
lakini inaweza kusema kwamba Wagner PMC amejikita huko na anaendelea kumsukuma adui kutoka kwenye nafasi hizi alisema mapigano makali yanaendelea karibu na Atmovsk mnamo Februari moja Andrei Marochko Luteni Kanali Mstafu wa namgambo wa watu wa Jamhuri wa Tulugansk alisema kwamba vikosi vya Urusi vililazimika kusafiri umbali kilomita kumi kutoka jiji hapo awali Pushlin aliripoti kwamba mapigano tayari yalikuwa yanafanyika kwenye viunga vya Atmovsk moja kwa moja katika vitongoji vilivyoshikiliwa na jeshi la Ukraine hivi karibuni Ni kwambie hivi hatujamaliza Kwingineko Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua ndege nne za Ukraine zisizokuwa na rubani na roketi 14 za HIMARS. Wakati wa operation maalum kijeshi nchini Ukraine, msemaji wa Wizara ya Ulinzi, Lieutenant General Igor Konashenikov ameripoti Jumatatu. Mizinga kijeshi ya Urusi pia ilishambulia wafanyakazi wa Ukraine na zana za kijeshi katika eneo la Kopiansk na kuangamiza takriban wanajeshi 40 wa Ukraine. Na hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Granikovka, Sinikovka, Timkovka na Kramalnoi katika mkoa wa Novoslovsky katika jamhuri wa Tulugansk. Vile vile vikosi vya Urusi vimeondoa nguvu kazi na vifaa vya adui katika vita hivyo. Wakati mapigano vikosi vya Urusi vimeondoa na jeshi zaidi ya 100 wa Ukraine. Vikosi vya Urusi vilishambulia brigedi tatu za jeshi la Ukraine huko Ogledar katika jamhuri wa Tudonetsk na Novodarovka katika mkoa wa Zaporizhi na kuangamiza zaidi ya wanajeshi sabini wa Ukraine. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Kwingineko, vikosi vya Urusi vimeharibu rada ya mfumo makombora ya Ukraine wa S-300 na rada ya kukabiliana na betri ya AN mkwaju TPQ-36 iliyotengenezwa na Marekani katika mkoa wa Kharkov wakati wa operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Na hiyo ilikuwa ni kwenye makazi ya Velik Borlok katika mkoa wa Kharkov. Katika saa ishuri na nne zilizopita wanajeshi wa Urusi walivurumisha makombora na mizinga na walishambulia vitengo 98 vya silaha za Ukraine katika maeneo ya kurusha risasi, wafanyakazi na vifaa vya kijeshi katika maeneo 135. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Kwingineko msako wa kutafuta njia za ziada za kulinda wanajeshi dhidi ya silaha za kemikali ambazo vikosi vya Ukraine vinatumia unaendelea katika jamhuri ya Tudonetsk. Kaimu mkuu wa eneo hilo Dennis Pushlin amesema Jumatatu. Anasema kwa sasa tunatafuta kuandaa vitengo vyetu. Kisha tena tuna baadhi ya mambo tunayohitaji lakini si raha kila wakati kuvaa suti za kulinda kemikali tukiwa tumesimama hakika yanafanya kwa vigumu kwetu. Vikosi vya kutekeleza misheni zao kwa hivyo tunatafuta njia za ziada za kulinda wanajeshi wetu alikiambia kituo cha television cha Russia 24. Pushilin alisema kuwa wataalamu walikuwa bado wajapata nafasi ya kujua ni vitu gani vikosi vya Ukraine vilikuwa vinatumia. Anasema wanasababisha kikohozi na machozi kwa wingi. Alisema akieleza athari za silaha za kemikali za Ukraine. Yaani Gage ni mshauri wa kiongozi wa jamhuri wa Donetsk. Alisema hapo awali kwamba vikosi vya serikali ya Kiev vilitumia silaha za kemikali kwenye mstari wa mbele wa Solidar na Atmovsk mnamo Februari 5 alisisitiza za kuwa haikuwa mara ya kwanza kwa Ukraine kutumia silaha za kemikali. Silaha za kemikali Gagin aliongeza kuwa jeshi la Ukraine halikuficha kuwa limepiga marufuku silaha, likichapisha video zinazoonyesha magurneti ya gesi na ndege zisizo na rubani zilizoundwa kwa ajili ya kurusha silaha hizo. Ni kwambie hivi hatujamaliza. Kwingineko. Vikosi vya Urusi vilipata maeneo yenye faida zaidi karibu na Severski katika jamhuri wa Donetsk katika harakati zao za kusonga mbele huko Donbas mwanamgambo wa jamhuri wa Tulugansk Lieutenant Colonel Mstafu Andrei Marochko anasema Anasema katika weekend iliyopita hali ya wanajeshi wa Ukraine ilizorota sana katika eneo la jumuiya ya Seversk vikosi vyetu vilichukua mipaka na misimamo yenye manufaa zaidi katika operesheni zao za mashambulizi ambayo yaliwasaidia kudhibiti sehemu mpya za ardhi na kufanya mashambulizi yenye ufanisi zaidi kwenye eneo hilo Vikosi vya Urusi vinaharibu wafanyakazi na vifaa vya Ukraine mara kwa mara ambayo inalazimisha amri ya kijeshi ya serikali ya Kiev kuongeza wasilishaji wa wafanyakazi na silaha katika eneo hilo. Kanali huyu mstaafu anasema mnamo Februari 3 kwamba wanajeshi wa serikali ya Kiev walijikita katika eneo la Seversk ambalo hapo awali lilikuwa sehemu ya safu ya ulinzi wa wanajeshi wa Ukraine pamoja na Atmovsk inayoitwa Bakhmut nchini Ukraine na Solidar inaweza kuzingirwa hivi karibuni. Ni kwambie hivi hatujamaliza. 
tutoke nje ya uwanja wa kivita vya Urusi na Ukraine. Pengineko ni kwambia karibu watu elfu mbili na nne wamepoteza maisha kutokana na mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi iliyokumba maeneo ya kusini mashariki mwa Uturuki na kaskazini mwa Syria huku idadi ya wahanga wa janga hilo ikiongezeka kila sekunde kutokana na mamia ya watu kufunikwa na vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Hadi wakati tunakuletea taarifa hii idadi ya vifo nchini Uturuki ilikuwa imeongezeka hadi 1498 na hayo ilikuwa ni kwa mujibu wa mamlaka ya kukabiliana na maafa na mambo ya dharura nchini humo ambayo inatoa taarifa mpya takriban kila sekunde kuhusu idadi ya wahanga wa mitetemeko hiyo. Kwa mujibu wa msemaji wa taasisi hiyo Orhan Tatar zaidi ya watu 8533 wamethibitishwa kujeruhiwa na kuongeza kuwa majengo 2834 yameharibiwa. Taasisi hiyo imesema pia kuwa mitetemeko mingine 120 imeripotiwa kutokea maeneo hayo baada ya mitetemeko miwili mikubwa. Serikali ya Uturuki imeamua kufunga shule zote kote nchini humo hadi tarehe 13 Februari baada ya janga hilo. Huko nchini Syria pia mamia ya watu wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na janga hilo lililokumba maeneo tofauti hadi Lazkia, Homs pamoja na Khalab. Taarifa za kina zijapatikana hadi hivi sasa kuhusu maafa iliyotokea nchini Syria. Taarifa zinasema kuwa mtetemeko wa kwanza ulikuwa na ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Bricha na umetokea saa kumi na dakika saba lufajiri kwa saa za eneo hilo. Kitovu chake kilikuwa ni katika mji wa Gaziantep wa Uturuki ambapo mamia majengo yameporomoka. Uturuki ni miongoni mwa nchi ambazo hukumbwa na mitetemeko mikubwa ya ardhi mara kwa mara duniani. Mwaka 1999 watu 18 walipoteza maisha katika mtetemeko mkubwa wa ardhi kwa kuikumba nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele. Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele ndugu zetu. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake lihimidiwe. Amina. Shukran kwa babu kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.